Now let's do this question. Forty children are standing in a circle, and one of them has a ring. The ring is passed clockwise. Child one passes on to child two, and child two passes on to child four, and child four passes on to child seven, and so on. After how many such changes will the ring be in the hand of child one again? See, this is a tough question. This is from the number system or the puzzle, but this is a little bit tough questions. If you don't know the concept, it's hard to do in the exam, right? So what is happening? There are forty children. So there are circle, and in this there are forty children. Right. Suppose this is the first child, right? And this is second. This is third. This is fourth. In this way, total there are forty. So this is fortieth. Right. So what is happening? So this is the first one. The first one is passing the ring to the second child, right? And the second is passing to the fourth child. And the fourth is passing this ring to the seventh child. Right. So the difference is initially the difference of one, then two, then three, then the difference will be of four. Right. So in this way, the difference will keep increasing. Right. So the difference will be initially the first, then the second, then third, then fourth, then fifth, and so on. Right. See when this will keep increasing. Right. So what will happen after forty? Again, this will be cyclic. So we will again come on. One, then this one will be considered as forty-one, right? Because we are increasing, right? So this one will be like forty-one, and then again this cycle will go on. Then this forty will be considered as eighty, right? And this will become eighty-one, and then again in the third round, what will happen? This will become one twenty, and this will become one twenty-one. So in this way, right? They will keep increasing. Now, there is one thing you should see one pattern. What is the pattern? Like suppose we are here. What is happening? If I add one plus two plus three, so this will be six, right? So this will be if we are adding all these differences, one plus two plus three. So we are getting the sum is six, right? So the ring will be on seventh means six plus one, right? So let's see this logic apply everywhere or not, right? So suppose we are reaching here, right, on the fourth. Then the summation will be one plus two plus three plus four. So the addition will be how much? This is six plus four, ten. So the ring will be ten plus one means on eleven, right? So the ring here will be on let's see eight, nine, ten. This will be after four, right? So this will be eight, nine, ten, eleven, right? See here initially it was zero difference. Then the difference of one, then the difference of two, these two, then the difference of three, eight, nine, ten. So this will be eleven, right? So this is the logic, right? So in this way, it will keep rotating. So we have to find when this ring will reach this child, right? So child this first again. So they are saying after how many such changes will the ring be in the hand of child one again? So it will be in the hand of child one again, right? So we have to find that. So there will be rotations like this. So I told you one thing that the rotation will keep increasing. So this will be in the hand of this one at the position of either it will be when this will be forty one or eighty one or one twenty one or one sixty one because each round is having forty children will pass right. So can we get through this summation forty one right or eighty one or one twenty one right? So because so in this question what pattern we found we found कि जो डिफरेंसेस है जैसे एक का डिफरेंस है दो का डिफरेंस है तीन का चार का उनका एडिशन करके जो नंबर आएगा जैसे टेन आया है उसमें एक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा उसका रिंग की पोजीशन मिल जाएगी सो रिंग इज एट पोजीशन इलेवन राइट पर हमें रिंग चाहिए कौन से नंबर पे रिंग हमें चाहिए यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड पे फर्स्ट चाइल्ड पे कब होगी तो इन द नेक्स्ट राउंड दिस विल बिकम दिस फर्स्ट चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज फोर्टी चाइल्ड राइट इन द आफ्टर फर्स्ट राउंड एंड आफ्टर सेकेंड राउंड दिस विल बी ट्रीटेड एज एटी एंड आफ्टर थर्ड राउंड दिस विल बी ट्रीटेड एज वन ट्वेंटी वन राइट तो फोर्टी के मल्टीपल्स पे होंगे ओके okay, ये फोर्टी वन है ये फोर्टी है तो ये फोर्टी वन बन जाएगा ठीक है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है तो देखो इसमें से वन तो हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वन तो हम लास्ट में ऐड कर देंगे राइट right. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये डिफरेंसेज है नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर का डिफरेंसेज क्या आना चाहिए या तो वो फोर्टी आए या एटी आए या वन ट्वेंटी आए राइट तो अगर आप देखो जो वन ट्वेंटी है ओके सो नेचुरल नंबर्स का समीशन कैसे करते हैं एन एन प्लस वन राइट ये होता है तो हमें 40 चाहिए 
या एटी चाहिए या वन ट्वेंटी इट मीन मल्टीपल ऑफ फोर्टी होना चाहिए ओके सो देखो यहाँ पे वन ट्वेंटी नॉर्मली सबको पता होता है कि वन ट्वेंटी किसका होता है फिफ्टीन का होता है राइट तो अगर फिफ्टीन आप रखोगे इसमें तो दिस विल बी एट फिफ्टीन एट जन ट्वेंटी राइट सो ये वन ट्वेंटी समीशन किसका होता है एटी नहीं आएगा समीशन में राइट right? यहाँ पे फोर्टी फाइव आता है वन टू नाइन तक अगर आप जाओगे वन टू नाइन तक अगर आप जा रहे हो नाइन हमारे पास है सो दिस विल बी टेन बाई टू राइट सो दिस विल बी फाइव सो वी गॉट फोर्टी फाइव सो फोर्टी नहीं आता है ठीक है सिमिलरली एटी नहीं आएगा सो वी विल गेट वन ट्वेंटी सो द पोजिशन विल बी वन ट्वेंटी प्लस वन सो इट विल बी ऑन द फर्स्ट चैक राइट सो द डिफरेंस विल बी फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्टीन ओके सो नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस विल द रिंग बी इन देंड ऑफ चाइल्ड वन अगेन सो द एन इज फिफ्टीन ओके सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी सो आफ्टर फिफ्टीन चेंजेस राइट सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट चेंज दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड चेंज दिस इज रिप्रेजेंटिंग थर्ड चेंज सो वी नो दैट समीशन फ्रॉम दिस वी फॉर्म कि पंद्रह तक जो समीशन करेंगे देन इट विल बी द रिंग विल रीच ऑन द चिल्ड्रेन फर्स्ट राइट सो पंद्रह आया पंद्रह का मतलब फिफ्टीन चेंजेस हुए राइट सो द आंसर इज ऑप्शन बी ओके 